Hello everyone and welcome to our English lesson. Today we are working with your student book uh, and I would like you to open it at page 86. Сегодня на занятии нам понадобится ваш учебник и я вас попрошу открыть его на страничке 86. Okay, let's get started. Uh, here is our lesson plan for today. Uh, first, we are going to revise and learn some new words from the food vocabulary. Сначала мы с вами вспомним и познакомимся с новыми словами по теме еда. Then, we are going to learn some types of containers. Далее мы изучим название некоторых мер и контейнеров, с помощью которых мы можем измерять еду. Uh, next, we are going to learn some quantifiers. Также мы познакомимся с некоторыми указателями множества, которые мы можем использовать с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. And finally, we are going to revise uh, the phrasal verb take. И в конце занятия мы вспомним фразовый глагол take и предлоги, которые мы можем с ним использовать. So we start with task number one. At the very beginning of the first exercise, you can see some types of food. В самом начале этого задания вы видите различные виды еды, группы продуктов. Some of them you know perfectly well, such as vegetables, meat, fruit, sweets. Некоторые, я думаю, вам хорошо знакомы. But some of them that you may not know are given on the right. Некоторые, которые, возможно, вы не знаете, значение этих слов вам даны справа. For example, poultry – птица, dairy products – молочные продукты, cereal and grains – злаки и крупы, beverages – напитки, herbs and spices – травы и специи, fizzy drinks – газированные напитки. Okay, now you can see uh, also two shopping lists given below. And I would like you to make up your own sentences, saying which group or which type of food these things belong to. Сейчас я вас попрошу составить предложение и сказать, какой группе продуктов принадлежат те, которые даны в списке покупок. For example, low-fat yogurt is a dairy product. Or a bottle of Coke is a fizzy drink or bananas are fruit, and so on. Эти предложения вы составляете устно. So now we move to task number two. On the right you can see some types of containers. Справа вам даны слова, обозначающие различного рода меры и контейнеры, при помощи которых мы можем измерить еду. So we can uh, measure all types of food, with these words, but uh, they become especially useful when we want to measure something uncountable. Эти слова мы можем использовать с различными с различными видами еды, однако их использование становится особенно актуально, когда мы хотим измерить что-то неисчисляемое. The examples of use of these words um, you can see in the exercise itself. Примеры использования этих слов вы видите в самом упражнении. So, let's read the word combinations. Number one, a box of cereal. Number two, a bottle of water. Number three, a jar of honey. Number four, a cup of tea. Number five, a tin of sardines. Number six, a packet of crisps. Number seven, a can of cola. Number eight, a carton of milk. Okay, now uh, I would like you to think uh, which other types of food we can measure with the same containers and make your own examples. Сейчас попробуйте подумать, а какие еще виды еды мы можем измерить при помощи этих же контейнеров и составить свои собственные примеры. But please mind that after each name of the container we always use the preposition of. Пожалуйста, запомните, что после названия какой-либо меры или контейнера мы обязательно должны использовать предлог of. In uh, task number three, we have to study the examples and learn the use of some quantifiers. В следующем задании uh, мы должны с вами прочитать примеры, 
упражнений и обратить внимание на использование некоторых указателей множества. In some sentences you can see two options separated by a slash. Uh, it means that both options are possible in this context. В некоторых примерах вы видите два варианта, разделенные слэшем. Это означает, что оба они возможны в данном контексте. Let us start with the words that we know well, which are some and any. Начнем мы с тех слов, которые нам хорошо знакомы. Это слова some и any. Использоваться они могут как с исчисляемыми существительными во множественном числе, так и с неисчисляемыми существительными. Разница в их использовании будет исключительно в типе предложения. So some we normally use in the positive sentences and requests. Some обычно мы встретим в утвердительных предложениях и в просьбах. The examples you may see in sentence number one. We've got some juice. Number five. Can I have some crisps? Number six. I'll have some cream with my cake. And number seven. Uh, let's buy some peppers. The word any we will normally find in negative sentences and questions. For example, uh, sentence number two. There aren't any apples. And sentence number four. Is there any milk? Слово any чаще всего мы увидим в отрицательных предложениях и в вопросах. Примеры его использования вы видите в предложении номер два и номер четыре. To study other types of quantifiers, let us have a look at the chart. Чтобы изучить использование других указателей множества, давайте посмотрим на таблицу. At the very beginning, you can see the word, uh, the word combination, a lot of, lots of. В самом начале мы видим указатель множества a lot of, uh, lots of, так же, как и some и any, используемый с исчисляемыми и с неисчисляемыми существительными. Чаще всего это выражение мы увидим в утвердительных предложениях. Значений много. The example is given in sentence number three. Пример вы можете видеть в третьем предложении. There are a lot of bananas in the fridge. Все последующие указатели множества имеют четкое разделение по использованию. Какие-то используются только с исчисляемыми, какие-то с неисчисляемыми. So, for example, the word many and uh, its derivatives is used only with countable nouns. Указатель множества many и все производные not too many, not many, how many используется только с исчисляемыми существительными. Too many in positive sentences, not many in negative sentences, and how many in questions. Выражение too many мы встретим в утвердительных предложениях, not many, соответственно, в отрицательных, и how many в вопросах. Слово much и все производные с ним словосочетания мы увидим в использовании только с неисчисляемыми существительными. For example, too much in positive sentences, not much in negative sentences, and how much in questions. So let us study the examples. They are given in sentence number one. We haven't got much sugar. We haven't got many apples. По тому же принципу будет uh, разделено использование выражений a little and little, a few, few. The quantifiers few and a few will find in positive sentences with countable nouns. Указатель множества few и a few мы увидим в утвердительных предложениях с исчисляемыми существительными. For example, sentence number seven. Let's buy a few peppers. В то же время указатель множества little и a little мы будем использовать только с неисчисляемыми существительными в утвердительных предложениях. The example is given in sentence number six. I'll have a little cream with my cake. Finally, in task number four, we are to revise the use of the phrasal verb take. В последнем задании мы с вами вспомним, как используется фразовый глагол take. First of all, let us study the meanings of the verb take uh, in combinations well, with different prepositions. Давайте посмотрим, как меняется значение глагола take в зависимости от предлога, который мы используем в сочетании с ним. So on the right, let us read the word combinations. Take off. 
снимать себя. Take back – вернуть что-либо. Take out – пригласить кого-либо. Take away – унести с собой. Now let us move to the exercise itself. Теперь перейдем непосредственно к упражнению. Sentence number one. Alan took his sunglasses before he dived into the pool. Here we speak about sunglasses, so it's better to use uh, the preposition of. Здесь речь идет о солнцезащитных очках, поэтому логичнее будет использовать предлог of. Значение снимать себя. So Alan took off his sunglasses before he dived into the pool. Number two. I'm taking you for your birthday. Здесь в качестве дополнения у нас местоимение you. Поэтому логичнее всего будет использовать предлог out. Пригласить кого-либо. So I'm taking you out for your birthday. Number three. A burger to take, please. Here we shall use the preposition away. В данном предложении мы будем использовать предлог away. Uh, и вообще выражение take away чаще всего касается еды на вынос. Finally, number four. There was a hole in the shirt, so I took it. Вполне логично, что здесь будет предлог back to the shop. Значение вернуть что-либо в магазин. As your home task, I would like you to revise and learn the vocabulary and grammar of this unit, unit 9A. В качестве домашнего задания я вас попрошу повторить и выучить слова и грамматический материал этого урока, которые вам очень пригодятся при выполнении заданий на нашем следующем занятии. So, thank you very much for your attention and goodbye.